שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה תנאי הכרחי ומספיק לכך שבמטריצה עם מספרים שלמים והפיכה, גם להופכית יהיו רק מספרים שלמים, שזה מאוד חשוב. כבר ראינו איזה מספרים יוצאים לנו בהופכית. אז בואו נתחיל. בואו ניזכר במה שכבר ראינו, אני ממש אעביר את הכל, כבר ראינו וחזרנו על כל הדברים, אני רק אדגיש את הנוסחה שראינו. a מינוס 1 שווה ל-1 חלקי דת a כפול ה-joint, וראינו שאיבר ספציפי בהופכית במקום ה-ij שווה סימן מינור של המקום ה-ji חלקי הדטרמיננטה. עכשיו, בשיעור הזה, אנחנו נראה תנאי שאם ב-a יש אך ורק מספרים שלמים, אנחנו רוצים שגם בהופכית יהיו אך ורק מספרים שלמים. אתה אוהב שלמים? גם אני אוהבת שלמים. תיזכרו, כשאנחנו מחשבים הופכית, צריך לדרג עד הקנונית, אין הנחות כאן. ולפעמים זה מאלץ אותנו לעבוד עם מספרים לא כל כך סימפטיים. כמה נחמד זה להתחיל עם מספרים שלמים ולסיים עם מספרים שלמים. מתי זה קורה? ננסח תנאי הכרחי ומספיק שזה יקרה. A, מטריצה. ששייכת ל-ZNN, שימו לב, ZNN פירושו מטריצה מסדר N על N עם איברים בקבוצה Z, עם איברים שלמים בלבד. נכון, Z הוא לא שדה. בדרך כלל אנחנו כותבים פה שדה, אבל לא חובה לכתוב שדה. אנחנו כותבים את הקבוצה שאליה שייכים האיברים שבתוך המטריצה. במקרה שלנו, A היא מטריצה הפיכה שכל איבריה שלמים, ולכן A שייכת ל-Z. אין על אין, אבל שלא יבלבל אתכם, Z הוא ממש לא שדה. אזי, האיברים במטריצה A מינוס 1 הם שלמים אם ורק אם דת A שווה לפלוס או מינוס 1. אתם רוצים לוודא שבהופכית של A הפיכה יהיו רק מספרים שלמים? כל שצריך לעשות זה לדאוג שהדטרמיננטה תהיה 1 או מינוס 1. עובדה מאוד פשוטה ומפתיעה. למה זה נכון? עכשיו אנחנו נוכיח. אנחנו יודעים שבמטריצה A יש רק מספרים שלמים, זה נתון לנו מראש. כשאנחנו מחשבים דטרמיננטה, אנחנו עושים פעולות חשבון של חיבור וכפל וחיסור בלבד. ואנחנו יודעים ש-Z סגורה לחיבור, חיסור וכפל. כלומר, כשמחברים כופלים ומחסרים מספרים שלמים, התוצאה היא מספר שלם. לכן, גם דת A וגם כל המינורים M, I, J הם מספרים שלמים. פה מחשבים דטרמיננטה, חיבור, חיסור, כפל שלמים, וגם פה מחשבים דטרמיננטים עם מספרים שלמים, חיבור, חיסור וכפל של שלמים. לכן, דת A מספר שלם וכל המינורים גם הם מספרים שלמים. ראינו בשיעור הקודם את הנוסחה שלנו. a מינוס 1 במקום ה-ij שווה ל-1 חלקי דת a כפול הסימן והמינור במקום ה-ji. אנחנו שואלים את עצמנו, מתי הדבר הזה יוצא מספר שלם? ואז זה יגיד לנו שכל איבר ij ב-a מינוס 1 הוא מספר שלם. אם כך, a מינוס 1 ij שלם, אם ורק אם כמובן, 1 חלקי הדטרמיננטה כפול מינוס 1 בחזקת j פלוס i כפול m j i הוא מספר שלם. אבל זכרו, המינורים הם מספרים שלמים. מינוס 1 בחזקת משהו הוא מספר שלם, ולכן המכפלה הזו שלמה, אם ורק אם 1 חלקי דת a הוא מספר שלם. אבל רגע, 1 חלקי שלם הוא שלם, אם ורק אם המכנה הוא פלוס או מינוס אחד, כלומר דת A הוא פלוס או מינוס אחד, וזה מסיים לנו את ההוכחה. כי אז, אחד חלקי פלוס מינוס אחד שלם, מינוס אחד בחזקת שלם, M שלם, כל המספרים פה יהיו לנו שלמים, ולכן ב-A מינוס אחד יהיו אך ורק מספרים שלמים. איזה כיף לנו. בואו נראה דוגמה. נתונה לנו המטריצה הבאה, A מסדר 4 על 4, כמו שאתם רואים פה. מה אנחנו רוצים לעשות? להראות שבמטריצה A מינוס 1 כל המספרים שלמים ולמצוא את A מינוס 1 במקום ה-2, 4. שימו לב, אומרים לי להראות במטריצה A מינוס 1 כל המספרים שלמים. כלומר, הם כבר אומרים לי פה 
ש-A היא מטריצה הפיכה. אני רק רוצה לוודא שב-A מינוס 1 כל המספרים הם שלמים. וגם על הדרך לחשב את A מינוס 1, 2, 4, כלומר את A ואר במקום ה-2, 4 של ההופכית. אז בואו נמצא את הדטרמיננט של A, כי זה התנאי לקבלת שלמים במטריצה A מינוס 1, כאשר ב-A יש לנו רק מספרים שלמים. דט A שווה, נשים את A בין שני קווים ישרים, באמצעות האחד הזה נוכל לאפס את 2, 3 ו-4, זה מה שיוצא, הנה מינוס 1, נאפס את מינוס 1 ומינוס 1 שמתחתיו, זה מה שמקבלים, באמצעות האחד הזה נאפס את האחד שמתחתיו, אנחנו מקבלים מטריצה משולשת, שהדטרמיננטה שלה היא מכפלת האיברי האלכסון, ויצא בדיוק 1. זהו, הדטרמיננט של A 1, ב-A יש רק מספרים שלמים, מובטח לנו שב-A מינוס 1 יהיה לנו רק מספרים שלמים. בואו נחשב את A מינוס 1 במקום ה-2, 4. יצא לנו איזשהו מספר שלם, אני לא יודעת איזה, אבל מה מובטח לי? שהוא יצא שלם. אז בואו ניזכר, הנה עוד פעם A, לפי הנוסחה שלנו, A מינוס 1 במקום ה-2, 4 שווה 1 חלקי הדטרמיננטה. הסימן במקום ה-4-2, המינור ה-4-2. אבל רגע, דת A יצא 1. 1 חלקי 1, מינוס 1 בחזקה זוגית, כל זה 1. 1 כפול M4-2 זה M4-2. זהו, אנחנו רק צריכים לחשב את המינור ה-4-2, ויש לנו את האיבר במקום ה-2-4 של A מינוס 1. אז בואו נמחק שורה 4, עמודה 2. הנה המינור שיש לנו, נחשב את הדטרמיננטה של מה שנשאר, הנה 1, נאפס את 2 ו-3, ועכשיו אנחנו לא צריכים להמשיך לדרג, יש לנו מינור 1 בודד, פלוס 1 לא כותבים, 1 כפול מינוס 15, פחות מינוס 14, זה אומר מינוס 15 ועוד 14 שווה למינוס 1. זהו, ב-A מינוס 1 במקום ה-2, 4, יושב לו המספר השלם, מינוס 1. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא, עוד קצת על המטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.